বিসমিল্লাহিরহমানুর্রাহিম একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান শাখার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ভিডিও ম্যাথামেটিক্স ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি চেষ্টা করব প্রতিদিন একটি করে ভিডিও ক্লাস লেকচার দেওয়ার জন্য যেহেতু ক্লাসে ক্লাস নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না এই জন্য কিছু ছাত্রছাত্রীর সুবিধার্থে আমি প্রতিদিন চেষ্টা করতেছি যে স্টুডেন্টদের সুবিধার জন্য কিছু ভিডিও লেকচার যাতে দেয়া যায় যদিও ক্লাসে বসে আমরা যে লেকচার দিই বা শিক্ষার্থীদের সাথে যে ধরনের আমাদের ক্লাস কন্ডাক আমরা করি সেটা সম্ভব নয় তারপরেও আমি আমার তরফ থেকে আমার দিক থেকে যাতে শিক্ষার্থীরা কিছুটা উপকৃত হয় সেই প্রচেষ্টা থেকেই সেই দিক বিবেচনা করেই আমি আমার ক্ষুদ্রতম প্রচেষ্টা চালাচ্ছি তোমরা উপকৃত হলে আমি কৃতার্থ হব এটাই আমার কাছে ভালো লাগা যে এ থেকে তোমরা উপকৃত হবে আমরা গত লেকচারে অর্থাৎ দ্বিতীয় পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ের কৌণিক চ্যাপ্টারের তিন নম্বর লেকচারে আমরা উপবৃত্ত ও অধিবৃত্তের প্রপার্টিজগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি সেই প্রপার্টিজগুলোর আলোকে আজকে আমরা কিছু প্রবলেম আলোচনা করব এবং এই প্রবলেম থেকে আমরা যে ইকোয়ারমেন্টসগুলো থাকবে সেই ইকোয়ারমেন্টসগুলো আমরা কিভাবে বের করব তা আমরা নিয়ে আলোচনা করব আজকে তা আলোচনা শুরু করা যাক আমাদের প্রবলেম ওয়ান নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান ফোরটি ফোর এটি একটি উপবৃত্তের সমীকরণ এটি দেখেই চেনার উপায় হলো যে এখানে পজিটিভ রয়েছে অর্থাৎ প্লাস চিহ্ন রয়েছে সুতরাং এটি একটি উপবৃত্তের সমীকরণ এটি অধিবৃত্তের সমীকরণ কারণ এখানে মাইনাস রয়েছে সুতরাং এটি একটি অধিবৃত্তের সমীকরণ আমরা উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের প্রপার্টিস প্রায় একই ধরনের আমরা এই জন্য পাশাপাশি আমি দুইটি প্রবলেম রেখেছি এবং কম্পেয়ার করে আমি এর প্রপার্টিসগুলো বের করব এটাকে আমরা প্রমিত আকারে বা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে আমরা নিয়ে যাব স্টার্ড ফর্ম স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি হল এখানে যা থাকবে সেটা দিয়ে এখানে ভাগ করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে নাইন এক্স স্কোয়ারকে ওয়ান ফোরটি ফোর দ্বারা ভাগ করলে আমাদের যা দাঁড়াবে সেটা হলো এক্স স্কোয়ার বাই সিক্সটিন প্লাস এটাকে ওয়ান ফোরটি ফোর দ্বারা ভাগ করলে ওয়াই স্কোয়ার বাই নাইন ইকুয়াল টু ওয়ান এটাই হলো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম এটাকে এভাবে লেখা যায় এক্স স্কোয়ার বাই ফোর স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই থ্রি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান অর্থাৎ এখানে এ হলো ফোর বি হলো থ্রি এটা যদি আমরা একটু লেখচিত্র অঙ্কন করে দেখি এটার একটু লেখচিত্র অঙ্কন করে দেখি তাহলে এটা হলো আমাদের কেন্দ্র এটা হলো ফোর এটা হলো থ্রি অর্থাৎ বৃহৎ অক্ষের এই অর্ধেকটা হলো ফোর আর এই অর্ধেক মাইনাস ফোর এটা হলো থ্রি এটা হলো মাইনাস থ্রি তাহলে কেন্দ্র আমাদের যেহেতু এখানে এক্স অক্ষ এর বৃহৎ অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষটাই ক্ষুদ্র অক্ষ সুতরাং কেন্দ্র হবে জিরো জিরো কেন্দ্র হলো জিরো জিরো বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য যেহেতু টু এ এ হলো 
এখানে এ হলো ফোর বি হলো থ্রি সুতরাং বিরোধক্ষের দৈর্ঘ্য হলো টু এ টু এ অর্থাৎ এইট ক্ষুদ্রক্ষের দৈর্ঘ্য সমান টু বি তাহলে সিক্স বি এর মান যেহেতু থ্রি বিরোধক্ষের সমীকরণ ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো যেহেতু এটা এক্স অক্ষ ক্ষুদ্রক্ষের সমীকরণ এক্স ইকুয়াল টু জিরো যেহেতু এটা ওয়াই অক্ষ উৎকেন্দ্রিকতা উৎকেন্দ্রিকতা ই ইকুয়াল টু আমরা জানি রুড ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার অর্থাৎ রুড ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস নাইন বাই সিক্সটিন রুট সেভেন বাই ফোর উপকেন্দ্র দয়ের স্থানাঙ্ক উপকেন্দ্র এখানে উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র দয়ের স্থানাঙ্ক হবে এই দূরত্বটা হলো এই এই তাহলে এই এ আর ই দ্যাট ইস রুট সেভেন তাহলে প্লাস মাইনাস রুট সেভেন কমা জিরো এ পর্যন্ত আমরা যদি এটা দেখি অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে অধিবৃত্তের এই অধিবৃত্তের লেখচিত্রটা হবে একটু দেখে নিই এটা হলো ফোর হান্ড্রেড সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর হান্ড্রেড এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে নিয়ে আসলে ওয়াই স্কোয়ার বাই টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই সিক্সটিন ইকুয়াল টু ওয়ান দিস ইমপ্লাইজ দ্যাট ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার বাই ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই ফোর স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান অর্থাৎ এখানে বি হলো ফাইভ এ হলো ফোর এবং এটা হলো যেহেতু ওয়াইটা আগে আছে সুতরাং আর অক্ষ হলো ওয়াই এবং অনুবন্ধী অক্ষ হলো ওয়াই অক্ষ এবং অনুবন্ধী অক্ষ হলো এক্স অক্ষ অর্থাৎ এক্স অক্ষটা অনুবন্ধী অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষটা আর অক্ষ সুতরাং এটার চিত্রটা হবে এইদিকে চিত্রটা হবে এই দিকে এবং এই দূরত্বটুকু হবে ফাইভ এই দূরত্বটুকু ফাইভ এখন আমরা কেন্দ্র যদি ধরি তাহলে কেন্দ্র যেহেতু এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ ওয়াই অক্ষটা আর অক্ষ এক্স অক্ষ যেহেতু অনুবন্ধী অক্ষ সুতরাং কেন্দ্র হবে জিরো জিরো এক্ষেত্রে কেন্দ্র হবে জিরো জিরো আর অক্ষের দৈর্ঘ্য আর অক্ষের দৈর্ঘ্য ফাইভ ইন্টু টু এদিকে ফাইভ এদিকে ফাইভ ফাইভ ইন্টু টু সুতরাং টেন অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য যেহেতু এ হচ্ছে ফোর সুতরাং এইট আর অক্ষের সমীকরণ যেহেতু ওয়াই অক্ষ সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু জিরো অনুবন্ধী অক্ষের সমীকরণ যেহেতু এক্স অক্ষ সুতরাং ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো উৎকেন্দ্রিকতা ই ইকুয়াল টু রুড ওভার ওয়ান প্লাস এখানে হবে এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার যেহেতু অনুবন্ধী অক্ষ এ এক্স অক্ষ অর্থাৎ এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার হবে তাহলে রুড ওভার ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার মিন্স সিক্সটিন বি স্কোয়ার টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে রুড ওভার ফোরটি ওয়ান বাই ফাইভ এটা হলো উৎকেন্দ্রিকতা
ये जदि उत्केंद्रिकत है तेल उपकेंद्र दय स्थानांक इन उपकेंद्र दय स्थानांक जेहेतु उपकेंद्र वाई अक्षर पर अवस्थित है उपकेंद्र वाई अक्षर पर अवस्थित है सूतरा जिरो कमा प्लस माइनस बी 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 ए जदि गुण करी फाइव फाइव के जे प्लस माइनस रूट ओभार फोर्टी वन एन उपकेंद्रिक लम्बे दैर्घ्य उपकेंद्रिक लम्बे दैर्घ्य आप जानी टू बी ए स्कोयर बे क्योंकि एखे है टू ए स्कोयर बी ये टू ए स्कोयर बी अर्थात टू ए स्कोयर ए स्कोयर हल सिक्सटीन टू ए स्कोयर थार्टी टू थार्टी टू बैव ये टू बी ए स्कोयर बिज इम प्लेस दैट टू बी ए स्कोयर बी ए स्कोयर नाइन टू बी स्कोर ए हल फोर तेल एटीन बोर नाइन बू ये हलो उपकेंद्रिक लम्बे दैर्घ्य उपकेंद्रिक लम्बे समीकरण उपकेंद्रिक लम्बे समीकरण जो वाइ एक्स समान एक्स अक्षर पर लम्ब सूतरा एक यहाँ एक्स इक्ुअल टू प्लस माइनस ए एर गुणफल एर गुणफल रुट सेवन रुट सेवन एखे लम्बे समीकरण है जेहतु उपकेंद्रिक लम्ब इक्सअप समान वाइपर लम्ब ताने वाइकुअल टू प्लस माइनस प्लस माइनस बी अर्थात बी एवं इर गुणफल फाइव फाइव कटे जा तेल प्लस माइनस रूट ओभार फोर्टी वन नियमक रेखार समीकरण जेहतु नियमक रेखाओ एक अक्षर ऊपर लम्ब वाइ अक्षर समान सूतरा ये एक्स इक्ुअल टू प्लस माइनस बी वाई प्लस सरि प्लस माइनस ए वाई ए वाई तेल ए हलो फोर इ हल रूट ओवर सेवेन बोर सूतरा एक्स इक्ुअल टू प्लस माइनस सिक्सटीन बुट सेवेन यहाँ हलो नियमक रेखार समीकरण इन नियमक रेखार समीकरण है एक ही वाइकुअल टू प्लस माइनस बी 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 ते प्लस माइनस टोटी फाइव बुट ओभार फोर्टी वन नियमक दर मध्यवर्ती दूरत नियमक रेखा दर मध्यवर्ती दूरत एखे नियमक रेखा दर मध्यवर्ती दूरत ये नियमक रेखा दर एखान ए बी एखान हलो माइनस ए बी सूतरा टू ए बी टू ए बी तेल टू एट टू एट ता चार बत्रीस बुट सेवेन एखने नियमक दय मध्यवर्ती टू बी वाई जेहतु बी वाई सूतरा बी हल फाइव टेन फिफ्टी बुट फोर्टी वन उपकेंद्र दय मध्यवर्ती दूरत उपकेंद्र उपकेंद्र दय मध्यवर्ती दूरत दुटो उपकेंद्र आए दुटार मध्यवर्ती दूरत टू ए टू ए हल टू एखने फोर ये हल रुट सेवेन ब फोर सूतरा ए टू रुट सेवेन और पदबिंदुर स्थानांक प्लस माइनस ये हल पदबिंदु प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए वाई 
प्लस माइनस ए वाई कमा जिरो तेल ए वाई हल ए वाई हल प्लस माइनस सिक्सटीन रुट सेभेन कमा जिरो एक क्षेत्र में उपकेंद्र दय मध्यवर्ती दूर एट टू बी टू बी बी ग्रहण कर ले टू रुट ओभार फोर्टी वन पदबिंदुर स्थानाक पदबिंदुर स्थानाक पदबिंदुर स्थानाक जो निर्णय करते चाहिए एक ही सूत्र जिरो कमा प्लस माइनस बी वाई तमान जिरो कमा प्लस माइनस टोटी फाइव बुट फोर्टी वन एखे एक बैशिष्ट आई बैशिष्य हल असीम तटर समीकरण असीम तटर समीकरण हमें जी वाईक्ल टू प्लस माइनस बी वाई एक्स एट असीम तटर समीकरण तईक्ल टू प्लस माइनस बी हल फाइव ए हल फोर फाइव बै फोर एक्स एभवे प्रपार्टिजगल निर्णय करते जो ये जानी मैं ये लेखचित्रटार साथ उपवृत्त एवं अधिवृत्त थे से लेखचित्रे मिल रेखे वैशिष्ट्यगुल प्रपार्टिजगल लिखते चाहिए इजिली एगल बैर करतेब ये क्षेत्र जो समीकरण आकार उपवृत्तर समीकरण ना अधिवृत्त समीकरण चेनार एक उपाय आई उपाय हल जो प्लस है अर्थात एक्स स्कोर और वाई स्कोर जो दुटा ट्राम आर् मध्यवर्ती चिन्हटा जो प्लस है तेल से उपवृत्तर समीकरण है एवं एट जो माइनस है तो हमें अधिवृत्तर समीकरण है तो एक क्षेत्र में जेहतु प्लस आज सूतरा धरे नीते उपवृत्त समीकरण ये स्टैंडार्ड फर्मे नहीं जाब प्रमित आकार एक्स एवं एक्सर टर्मगुलो निब और वाई और वाइर टर्मगुलो निब ते फोर कमन नहीं एक्स स्कोर माइनस फोर एक्स होल स्कोर करते गले प्लस फोर दीते हैं प्लस फाइव कमन निल फाइव कमन निल वाई स्कोर प्लस टू वाई प्लस वन इक्ुअल टू आप लिखब एखे सिक्सटीन एखे प्लस फाइव और वन के बस नहीं माइनस वन हल टोटी टोटी देर जो भाग करी तेल एक्स माइनस टू हल स्कोर बैव और वाई प्लस वन हल स्कोर बोर इक्ुअल टू वन दिस इम्प्लैज दैट एक्स माइनस टू हल स्कोर बुट फाइव एर हल स्कोर वाई प्लस वन हल स्कोर डिवेड बु ए स्कोर इक्ुअल टू वन ये हलो प्रमित आकार स्टैंडार्ड फर्म ये देखा जाने जेहतु रुट फाइव ग्रेटर दैन टू रुट फाइव ग्रेटर दैन टू सूतरा एखे बृह दक्ष एक अक्षर समान एवं क्षुद्र अक्ष हल वाई अक्षर समान अर्थात इट हल एक्स अक्ष एट वाई अक्ष जदि है टू इट माइनस वन ये इटे एरक एक उवृत्त ये हलो केंद्र टू और माइनस वन एट हलो केंद्र तेल एखे केंद्र हलो जेहतु एखे टू टू कमा माइनस वन एखे प्लस आता माइनस वन टू कमा माइनस वन एट टू कमा माइनस वन एट हलो केंद्र बृह दक्षे दर्घ्य हलो टू रुट फाइव ए हे रुट फाइव एखे ए रुट फाइव और बी टू सूतरा टू रुट फाइव क्षुद्र अक्षर दैर्घ्य समान 
टू ए सूतरा फोर बी जेहेतु टू बी फोर बिरोधक्ष समीकरण बिरोधक्ष समीकरण है जानी एक्स इक्ल टू जिरो जो जो एक्स अक्ष है क्योंकि एक्स अक्ष समान जेहतु ये एखे ये एक्स जो मन करी तरह एक्स माइनस टू इक्ल टू जिरो सरि वाई इक्ल टू जिरो ये भूल हलो जो वाई गलो जिरो अर्थात वाई प्लस वन इक्ल टू जिरो ये हलो बिरोधक समीकरण क्षुद्रक्ष समीकरण हलो जेहे क्षुद्र अक्षा हलो वाई अक्ष सन्तराल एक्स अक्षर को लम्ब सूतरा ये ये जो एक्स मान करी एक्स माइनस टू इक्ल टू जिरो हमें ये समीकरण के एक्स मान करब ये वाई मान करब तेल वाई इक्ल टू जिरो बिरोधक्ष समीकरण तो वाई बोलते इन्हें वाई प्लस वन और क्षुद्रक्षर समीकरण एक्स इक्ल टू जिरो एक्स बोलते इन्हें एक्स माइनस टू उत्केंद्रिकता उत्केंद्रिकता एक ही आन माइनस बी स्कोर ब ए स्कोर सूतरा रूट ओवर वन माइनस फोर वाई फाइव वन बुट फाइव एट हलो उत्केंद्रिकता उपकेंद्रिक लम्बर दैर्घ्य उपकेंद्रिक लम्बर दैर्घ्य एक ही टू बी स्कोर बहुत टू बी स्कोर बी स्कोर बोलते इन्हें फोर तेल फोर एट एट बुट फाइव उपकेंद्रिक लम्बर समीकरण उपकेंद्रिक लम्बर समीकरण जो निर्णय करी तेल उपकेंद्रिक लम्बर समीकरण एखे उपकेंद्रिक लम्ब उपकेंद्रिक लम्ब है कौन दिख दिए दिखती उपकेंद्रिक लम्ब उपकेंद्रिक लम्बर समीकरण जानी जो एक्स इक्ल टू एक्स बोलते इन्हें एक्स माइनस टू तक्स माइनस टू इक्ल टू प्लस माइनस ए बोलते ये ए दिज इम प्लस दैट एक्स माइनस टू इक्ल टू प्लस माइनस ए बोलते वन ए हलो रुट फाइव इ हलो वन बुट फाइव सूतरा वन टू वन फोर वन तेल एखे पजिटिव नहीं एक पाव जाए पजिटिव मिले ये पाव जाए नेगेटिव मिले सीट पाव जाए अच्छा नियम कर रेखार समीकरण एक ही एक्स माइनस टू इक्ल टू प्लस माइनस ए वाई एक्स माइनस टू इक्ल टू प्लस माइनस ए वाई त्लस माइनस ए वाई फाइव इटा बाईटा तेल फाइव एखे प्लस नीले एक दिखे पाव जाए माइनस नीले अपोजिट से पाव जाए ये प्रपार्टीजगलो निर्णय करते जो एक समीकरण ये आकार जो दिया थे तेल आईडेंटिफाई करते हैं जो परावृत्त समीकरण ना कि सरि से उपवृत्त समीकरण ना कि अधिवृत्त समीकरण जदि उपवृत्त समीकरण है तेल उपवृत्त अनुसारे सूत्रगू एप्लै कर और जो अधिवृत्त समीकरण है तेल अधिवृत्त अनुसार सूत्रगू एप्लै कर प्रपार्टीजगलो पे जा एखे आलोचना से उपवृत्त और अधिवृत्तर समीकरण क्यों निर्णय करब क्यों ये समीकरण गठन करब से नहीं एक आलोचना करी ये चैप्टारे शेष आलोचना तेल उपवृत्तर क्षेत्र एट हलो केंद्र अधिवृत्तर क्षेत्र एट हलो केंद्र यहाँ जानी हमें जेको एक दिखे एक नियमक रेखा नहीं निल एम एम डैश एर पर जेको एक बिंदु जो पी है पियर सकते एक सम्पर्क स्थापन करी एट हलो एस आगे बोले पी एस बी एम एर अनुपात इ एक निर्दिष्ट मान से इ इटा लेस दैन वन अर्थात इन्हें प्रथम जो शर्त हलो एक नम्बर शर्त से एस दिया थे जेको एक नियमक रेखा देखा थे तेल कंडिशन थे एक समीकरण पा पी एस इक्ल टू इ पी एम इ इंटू पी एम पी एस हलो युई बिंदुर मध्यवर्ती दूरत यह बिंदुटा के साधारण एक्स कमा वाई भेरिएबल पॉइंट पी थे 
এই নিয়ামক রেখার দূরত্ব মানে অর্থাৎ এই বিন্দু থেকে এই রেখার দূরত্ব হলো পি এম তাহলে এই শর্ত দিয়ে আমরা উপবৃত্তের একটা সমীকরণ পাব যদি উপকেন্দ্র এবং নিয়ামক রেখা দেয়া থাকে দুই নম্বর শর্ত হল যদি দুইটা উপকেন্দ্রই দেয়া থাকে এটা এস এটা হলো এস ড্যাশ দেয়া থাকে এবং বিরোধক্ষ যদি দেয়া থাকে বিরোধক্ষের দৈর্ঘ্য যদি দেয়া থাকে তাহলে আমাদের একটা শর্ত আছে সেটা হলো পি এস প্লাস পি এস ড্যাশ ইকুয়াল টু টু এ এই শর্ত দিয়ে দুইটা আমরা এই শর্ত দিয়েও উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে পারি যদি দুইটা উপকেন্দ্রে দেয়া থাকে এবং বিরোধক্ষের দৈর্ঘ্য দেয়া থাকে তাহলে আমরা নির্ণয় করতে পারি তিন নম্বর শর্ত হল যদি কোনো উপবৃত্তের অক্ষদয় এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষর উপরেই থাকে তাহলে উপবৃত্তের সমীকরণ আমরা ধরে নিব কোনো উপবৃত্তের অক্ষদয় কোনো উপবৃত্তের অক্ষদয় স্থানাঙ্কের স্থানাঙ্কের অক্ষদয়ের উপর অবস্থিত অবস্থিত হল উপবৃত্তের উপবৃত্তের সমীকরণ এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান ধরে নিতে হবে এবং এক্ষেত্রে আমরা দেখব যে কোনটা বিরোধক্ষ এবং কোনটা ক্ষুদ্রক্ষ যদি কোনো কিছু বলা না থাকে তাহলে এক সক্ষকে আমরা বিরোধক্ষ হিসেবে ধরে নিব আর ওয়াই অক্ষটা হবে ক্ষুদ্রক্ষ আর যদি ওখানে বলা থাকে কন্ডিশন অনুসারে তাহলে আমরা সেই হিসাবে আমরা বিরোধক্ষ এবং ক্ষুদ্রক্ষ ধরে নিব ফোর নাম্বার ফোর কোনো উপবৃত্তের কোনো উপবৃত্তের কেন্দ্র কেন্দ্র আলফাবিটা এবং বৃহদক্ষ দক্ষ না দিয়ে আমরা বলি অক্ষদয় অক্ষদয় স্থানাঙ্কের স্থানাঙ্কের অক্ষদয়ের সমান্তরাল স্থানাঙ্কের অক্ষদয়ের সমান্তরাল হলে সমান্তরাল হলে উপবৃত্তের সমীকরণ উপবৃত্তের সমীকরণ উপবৃত্তের সমীকরণ এক্স মাইনাস আলফা হলে স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস বিটা হলে স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান এই হিসেবে আমাদের অঙ্কগুলোর যে প্রবলেমগুলো দেয়া থাকবে সেই প্রবলেমগুলো সলভ করতে হবে অর্থাৎ কোনো সমীকরণ যদি গঠন করতে পারে উপবৃত্তের তাহলে এই সমীকরণগুলোকে বিবেচনা করে আমরা সমীকরণ নির্ণয় করব এই দুটা কন্ডিশনকে অথবা এই দুটা সমীকরণকে এখন অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে যদি আমরা সমীকরণ নির্ণয় করতে চাই তো ওখানে একই কথা প্রযোজ্য যে উপকেন্দ্র জয়ী থাকে যে কোনো একটা দিকাক্ষ থাকলে উপকেন্দ্র এস এর উপরে যে কোনো একটা বিন্দু পি পি এটা এক্স কম ওয়াই ভেরিয়েবল পয়েন্ট এটা এম এম ড্যাশ যদি হয় তাহলে এক্ষেত্রেও ওই একই কথা প্রযোজ্য যে এদের অনুপাত একটা নির্দিষ্ট মান প্রকাশ করে যে কোনো বিন্দুর অনুপাত যে কোনো বিন্দুই নেই না কেন অনুপাত সবসময় নির্দিষ্ট হবে এবং নির্দিষ্ট মানটা হলো ই এক্ষেত্রে আমাদের ওই শর্তটা আসবে পি এস ইকুয়াল টু ইপিএম একই শর্ত ইপিএম এই শর্ত এবং এখানে এই শর্ত একই শর্ত আসবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হলো দুই নম্বর শর্ত হলো যদি 
কোন অধিবৃত্তের অক্ষদয় স্থানাঙ্কের অক্ষদয়ের উপর অবস্থিত হয় তাহলে সমীকরণটা দাঁড়াবে মানে অধিবৃত্তের অধিবৃত্তের অক্ষদয় স্থানাঙ্কের অক্ষদয়ের অক্ষদয়ের উপর অবস্থিত হলে অধিবৃত্তের সমীকরণ অধিবৃত্তের সমীকরণ এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান যখন এক্স অক্ষ আর অক্ষ আর অক্ষ এক্স অক্ষ আর অক্ষ আর এক্স স্কোয়ার বাই সরি ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান যখন ওয়াই অক্ষ আর অক্ষ হবে এখানে একটু পার্থক্য আছে যে আর অক্ষটা বিবেচনা করতে হবে কোনটা আর অক্ষ এবং কোনটা অনুবন্ধী অক্ষ যদি আর অক্ষ এক্স অক্ষ হয় তাহলে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর আর অক্ষ যদি ওয়াই অক্ষ হয় তাহলে ওয়াইটা সামনে যাবে তিন নম্বর শর্ত হল কেন্দ্র আলফা বিটা ও আর অক্ষ আর অক্ষ এক্স অক্ষের সমান্তরাল এক্স অক্ষের সমান্তরাল এক্স অক্ষের সমান্তরাল হলে অধিবৃত্তের সমীকরণ অধিবৃত্তের সমীকরণ তখন দাঁড়াবে এক্স মাইনাস আলফা হলে স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই মাইনাস বিটা স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান কিন্তু চার নম্বর কেন্দ্র চার নম্বর কেন্দ্র আলফা বিটা ও আর অক্ষ আর অক্ষ ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হলে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হলে অধিবৃত্তের সমীকরণ অধিবৃত্তের সমীকরণ ওয়াই মাইনাস বিটা হলে স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস আলফা হলে স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান এই হিসেবে আমাদের সমীকরণগুলো নির্ণয় করতে হবে তাহলে এখন আমরা কিছু প্রবলেম সলভ করি দুই একটি প্রবলেম সলভ করে আমরা আজকাল ভিডিও লেকচার শেষ করব প্রবলেম নাম্বার ফোর উপকেন্দ্র দেয়া আছে উৎকেন্দ্রিকতা দেয়া আছে উৎকেন্দ্রিকতা দেখেই বোঝা যায় যে যেহেতু উৎকেন্দ্রিকতা ওয়ান বাই রুট থ্রি অর্থাৎ এটি লেস দেন ওয়ান সুতরাং এটি একটি উপবৃত্ত এবং এটা উপবৃত্তই প্রকাশ করবে এই উপবৃত্ত সমীকরণটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তাহলে এখানে কি দেয়া আছে উপকেন্দ্র দেয়া আছে উৎকেন্দ্রিকতা দেয়া আছে নিয়ামক রেখা দেয়া আছে তার মানে এখানে দেয়া আছে দেয়া আছে যেটা সেটা হলো এস দেয়া আছে মাইনাস টু কমা থ্রি ই দেয়া আছে ওয়ান বাই রুট থ্রি আর এম এম ড্যাশ দেয়া আছে এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো তাহলে ধরে নিতে হবে ধরি উপবৃত্তের উপবৃত্তের উপর একটি বিন্দু একটি বিন্দু পি এক্স কোনো ওয়াই এটা ধরে নিতে তাহলে অতএব আমরা পাবো পি এস সমান ই পি এম ইন টু পি এম এই শর্তটা আমরা অ্যাপ্লাই করলেই এই উপবৃত্তের সমীকরণটা পাবো অর্থাৎ পি এস হলো আমাদের রুড ওভার এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ হলো ওয়ান বাই রুট থ্রি 
আর পি এম হলো পি থেকে এই রেখার দূরত্ব কারণ পি যেহেতু এক্স কমা ওয়াই সুতরাং এটা এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস সেভেন ডিভাইড বাই রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়ান যেহেতু এ সহ ওয়ান এ সহ মাইনাস ওয়ান এদের বর্গের যোগ ফল হলো রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়ান এটাকে বর্গ করলে যে সমীকরণটা পাবো সেটাই হবে আমাদের নির্ণয় উপবৃত্তের সমীকরণ সুতরাং এটা বর্গ করে সমীকরণ নির্ণয় করতে করা যাবে এক্ষেত্রে একটা উপবৃত্ত সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে এবং এখানে বলা আছে যে কেন্দ্র কেন্দ্র মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান শিশুবিন্দু ফাইভ কমা মাইনাস ওয়ান এবং উৎকেন্দ্রিকতা টু বাই থ্রি হলে উপবৃত্তিটি সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে তাহলে যেহেতু কেন্দ্র দেয়া আছে এবং শিশুবিন্দু দেয়া আছে কেন্দ্র এবং শিশুবিন্দু চিন্তা করি কেন্দ্রটা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত এবং শিশুবিন্দু কোথায় অবস্থিত সেটা চিন্তা করলে আমরা বুঝব যে এখানে বিরোধক্ষটা কোন দিকে আছে কেন্দ্রের কোটি এবং শিশুবিন্দুর কোটি একেই যেহেতু কেন্দ্রের কোটি এবং শিশুবিন্দুর কোটি একেই সুতরাং এই কেন্দ্র এবং শিশুবিন্দু যে রেখার উপর অবস্থিত সেটা তো বিরোধক্ষ এবং বিরোধক্ষটা অবশ্যই এক সক্ষের সমান্তর যদি এদের কোটি একই হয় তাহলে অবশ্যই বিরোধক্ষ এক সক্ষের সমান্তরাল হবে আর ভূর সমান হলে এটা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হতো তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কেন্দ্রের কোটি এবং শিশুবিন্দুর কোটি একেই সুতরাং এটি এক সক্ষের সমান্তরাল বিরোধক্ষটা কি হলো এক সক্ষের সমান্তরাল তাহলে এক সক্ষের যদি সমান্তরাল হয় তাহলে এ গেটার দেন বি হবে তাহলে ধরি উপবৃত্তের সমীকরণ এখানে উপবৃত্তের সমীকরণ ধরতে হবে এক্স প্লাস ওয়ান হল স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান হল স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান এটা হলো উপবৃত্তের সমীকরণ যেহেতু কেন্দ্র মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান সুতরাং এখানে এক্স মাইনাস আলফা ওয়াই মাইনাস বিটা এখানে আলফা হইলো মাইনাস ওয়ান বিটা হলো মাইনাস ওয়ান এই হিসাবে আমরা সমীকরণটা ধরে নিলাম এখন এখানে এ গেটার দেন বি এ গেটার দেন কেন বি যেহেতু বিরোধক্ষ এক সক্ষের সমান্তরাল এই জন্য এ গেটার দেন বি এবং এখান থেকে এই যে দূরত্ব কেন্দ্র থেকে শিশুবিন্দুর দূরত্ব কেন্দ্র থেকে শিশুবিন্দুর দূরত্বই হলো আমাদের এ কেন্দ্র থেকে শিশুবিন্দুর দূরত্বই হলো এ তাই এখানে এই দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে এখানে এ হলো এখানে এ হলো ফাইভ প্লাস ওয়ান এ হলো ফাইভ প্লাস ওয়ান সুতরাং সিক্স এ হলো সিক্স তাহলে দিজ ইমপ্লাইজ দ্যাট এ স্কোয়ার হলো আমাদের থার্টি সিক্স এ স্কোয়ার হলো থার্টি সিক্স এখন আমাদের বি এর মান বের করতে হবে তাহলে আমরা সমীকরণটা পেয়ে যাব তাহলে দেয়া আছে এখানে দেয়া আছে ইকুয়াল টু টু বাই থ্রি তাহলে ই স্কোয়ার ইকুয়াল টু হবে ফোর বাই নাইন তাহলে ই স্কোয়ার যদি ফোর বাই নাইন হয় তাহলে ই স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর বাই নাইন তাহলে এখানে বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার হবে কত বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু এদিকে নিয়ে গেলে ফাইভ বাই নাইন বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ফাইভ বাই নাইন তাহলে বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু হবে ফাইভ বাই নাইন ইন্টু এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার বা থার্টি সিক্স সুতরাং এটা হলো টোয়েন্টি তাহলে বি স্কোয়ার হলো টোয়েন্টি তাহলে অতএব নির্ণয় সমীকরণটা দাঁড়ালো নির্ণয় সমীকরণ তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান হল স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার মিনস থার্টি সিক্স আর ওয়াই প্লাস ওয়ান হল স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার টোয়েন্টি ইকুয়াল টু ওয়ান এই হলো আমাদের নির্ণয় সমীকরণ তাহলে আমরা যে কোনো সমীকরণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা সমীকরণগুলো যেগুলো আমরা আলোচনা করলাম সেগুলো মনে রাখতে হবে এবং আমাদের প্রোপার্টিসগুলো মনে রাখতে হবে কারণ প্রোপার্টিসগুলো অ্যাপ্লাই করে এখানে আমাদের মান বের করতে হয় সাধারণত এ এবং বিয়ের মান বের করতে হয় এই কন্ডিশন হলে 
एवं बी लागे ना ये कंडिशन क्षेत्र ए एर मान बेर करते हैं आज के पर्यत सब सुस्थ कमना आज के शेष कर आल्ला हाफिज